Casa Verde 72. ¿Qué buscan los hombres en las mujeres? Hace tiempo que no vemos una Casa Verde. Carla, ¿estás casada? ¿Tienes novio? Casada. casada. ¿Cuántos años tienes de casada? 12. 12 años de casada. Sí. Genial. Carla, ¿cómo mantener a un buen hombre a tu lado? Buena pregunta. En estos tiempos es muy difícil. ¿Pero tú lo estás haciendo muy bien? Sí, pues la honestidad, el respeto este, y saber, saber mediar las, las cosas. Okay. Este, saber elegir tus batallas, cuáles sí valen la pena y cuáles no. ¿Qué quieren los hombres? Es un muy buen consejo que, que cuesta mucho ¿no? con todo esto de, de, del ego, pero hay una frase así en inglés que dice algo así similar, a lo mejor ella vive en Estados Unidos, por eso lo ha dicho, pero choose your battles, como elige tus peleas, como de verdad esta es una pelea que quiero hacer ahora, como hablando de peleas serias, ¿no? como de verdad esto vale la pena tipo para hacer una pelea. Yes. Pues ahorita yo creo que los hombres quieren una, a una mujer que sea honesta, que tenga valores, uh -huh. que quiera en verdad tener... Saber unir a su familia, querer estar con su familia, con una familia. ¿Es difícil de encontrar? No, no creo que sea. Cuando te enamoras creo que no es... Uy, que no. No es difícil. ¿Por qué hay tantas, por qué hay tantas mujeres solteras actualmente? Porque... De casi un 50%. Porque no quieren el compromiso, ya no quieren tener compromiso. Y es muy fácil, este... Con lo que te vende el mundo es muy fácil, es de... si no... Si no estás con esta persona, hay mil que, con las que sí puedes estar. Ajá. Entonces yo creo que es el amor y el compromiso, el querer estar, valorar a una persona. No quieren compromiso, pero sí quieren tener una relación. Sí, o tener... ¿Varios? Varios, sí, también eso. Esa es muy buena, muy buena forma de ponerlo, como que quieren la, los beneficios de las relaciones si y tienen que comprometerse ellas o, o ellos. Creo que, que es una cosa que define, un fenómeno que define a ambos lados, sobre todo a la gente joven actualmente. Como que todo el mundo quiere esa estabilidad, tener a otra persona ahí, o que la otra persona les impee, siempre esté ahí, pero nadie quiere como sacrificar lo que, lo que tendrían que sacrificar para estar en una relación. ¿Tú crees que eso es algo nuevo o es algo de que pues, ya, ahorita, ha sido siempre así? No, yo creo que ahorita las mujeres son más... este ya. Pues no decir esa palabra, pero como que ya no quieren tanto el compromiso. Pero no es despectivo, ¿no? ¿Promiso? No, 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 no es despectivo, si es la palabra correcta. Ajá. Sí, pero como que ya no quieren tanto compromiso o quieren nada más diversión. Bueno, es mi punto de vista. ¿Tú tienes hijos? No. No. Si tú tuvieras un hijo, en ese, tú eras un hijo más bien, ¿cómo le recomendarías buscarse una mujer actualmente? Que tenga, que tenga valores y que crea en Dios. Que crea en Dios, eso es sí. bueno. Si sí, tu hijo te llegara solo para hacer. Yo eso también si me preguntaran a mí el consejo que le daría a la gente también sería eso, que la persona con la que estés tenga esos valores y que crea en Dios, que obviamente para, para diferentes personas eso no significa nada, pero en mi opinión sí suele hacer una diferencia. Si tu hijo te llegara a casa con una mujer idéntica a ti, que tú supieras, yo sé que esto es una fantasía, pero que fuese idéntica a ti en actitudes, aptitudes, comportamientos y experiencias, ha vivido exactamente lo mismo y ha hecho lo mismo que tú has hecho en tu vida, ¿tú estarías feliz por tu hijo? Sí. ¿Por qué? Sí, convencida, porque... Creo en el amor, creo en la familia y soy honesta y, y creo en, el, en lo que el Dios ha, ha unido, que es el hombre y la mujer, la familia. Creo en eso. ¿Tú eres católica? Mucho, sí. ¿Tú crees que el tema de que las personas ya no... <risa> Literal, cruces colgando de, los, de las horas. ¿Y que religión sea un problema actualmente? Sí, sí, por mucho, sí. Porque ya no tienen... No es que Dios te castigue, pero no tienen el temor de Dios y no tienen la confianza. Yo creo en el purgatorio, en el infierno y en el cielo. Eh, yo sí creo en eso. Entonces, como mi objetivo es llegar al cielo, o sea, yo sí creo muchísimo en Dios y en la Virgen, en la Sagrada Familia. Soy muy católica, mucho. Excelente, te agradezco muchísimo. Por nada. Listo. Gracias. Chicas, ¿cómo retener a un buen hombre? Ah, no, esa es una buena pregunta que no tengo la respuesta todavía. <risa> Saber de estaba como te agradezco mucho, pero aquí no hay show para la siguiente. <risa> no, no, no sé si ella lo sepa, pero... ¿Cómo retener a un buen hombre? ¿Cómo retener a un buen hombre? Un buen hombre. Un buen hombre en todos los aspectos, ¿eh? Un buen hombre que esté en su mejor momento económico, físico, intelectual, emocional, sin hijos. ¿Esa es la definición de un buen hombre? Pues bueno, para mí sí. ¿Cuál sería para ti un buen hombre? Bueno, eso, exacto, es lo que digo yo. Un buen hombre a lo mejor no está en su mejor momento, pero un buen hombre va a ser caracterizado simplemente por, por los valores. Un, creo que lo está diciendo más como un hombre de alto valor, como... Cómo mantener a un hombre de alto valor, no tanto a un buen hombre. Porque puede ser que un buen hombre no está en su mejor momento físico o en su momento financiero, lo que sea, pero siga teniendo los valores que tú buscas, qué sé yo. Mientras un hombre de alto valor de la misma forma puede ser que esté en su mejor momento físico, en su mejor momento financiero, pero no sea un buen hombre, en mi opinión, por lo menos no tenga buenos valores, etc. Buen hombre, comprensión, madurez, comunicación, uh -huh. aparte de todos los puntos que tú mencionaste, pero ¿cómo retenerlo? Yo creo que no se retiene, ¿no? ¿No se retiene? No, no se retiene. Si no lo retiene, se va. Pues que se vaya, ¿no? Pero si es un buen hombre, ¿por qué no mejor retenerlo? No, yo no creo en eso, que si tú no retienes a alguien, se vaya, la gente que quiere estar contigo se va a quedar contigo. Tú no tienes que retenerlo. O sea, sí, sí, hacer un esfuerzo, ok, pero retener suena mucho como que los tienes ahí, ¿no? En contra de su voluntad. Pues yo creo que es la comunicación y como se van dando la dinámica la confianza, digo, son las, me imagino que son las etapas en las que cada persona Ajá. o pareja se va conociendo pienso yo, en mi opinión, ¿verdad? Okay. Pero Seguimos no sé, solteras aparte, no sé qué estamos Ustedes están solteras ahorita, sí. ¿no es la mujer la que tiene que retener al hombre? 
yo creo que es mutuo, ¿no? O sea, es una dinámica, o sea, de dos. Es que no puedes decir nada más uno, o sea, porque el uno puede estar haciendo algo por retener a la persona y el otro no quiere, entonces tiene que haber disposición. Es un concepto muy como de la, de muy red pill de, de la mujer, la mujer, el hombre es el que tiene como que atraer a la mujer inicialmente y luego la mujer retiene. Y sí entiendo que haya cierta, cierta razón en eso, ¿no? El hombre, el hombre atrae inicialmente y la mujer tiene que hacer un esfuerzo luego por... Por, por la relación, qué sé yo, pero ¿cómo, ¿cómo tú dices eso tan seriamente, así tan estrictamente? Como el hombre atrae a la mujer que depende, antes, en años anteriores, este, este proceso de la conquista era, no sé, seis meses, un año, era, era mucho más tiempo, versus actualmente dos o tres mensajes por Tinder, dos o tres citas y ya la traes, si y, y la va a traer, si es alguien que ya le resulta atractivo a ella, en poco tiempo muchas veces la trae, a lo mejor menos, a lo mejor en una noche en una discoteca. ¿Cómo tú esperas que que esa sea la única responsabilidad de él ese tiempo y luego el resto de la vida sea la responsabilidad de la mujer retener al hombre, que él puede hacer lo que quiera, pero ahora es tu responsabilidad. Porque hay gente que lo ven así, eh, pensarán que estoy loca, pero hay gente que lo, lo he escuchado así en, en gente repite que lo dice, no, es tu deber retenerme, así que es como, ¿en serio? De dos personas. ¿Pero que no el trabajo del hombre ya fue hecho, ya se llevó a cabo? Cuando ya se llegaron a conocer. Mm. Es decir, ustedes, chicas, ¿ustedes salen con quien sea? ¿Con quien sea? Con quien sea. ¿Ustedes salen con quien sea? No, 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 no. no. Los filtran mucho, que cumpla ciertas características. ¿Sería es correcto eso? Pero, ¿Sabes qué? Bueno, para empezar, definición de buen hombre, ahí hay muchas eh, variantes con lo que tú definiste de un buen hombre, ¿no? Okay. Vamos más allá. Casabel le dijo puramente que esté en su mejor estadio, estadio físico y su mejor estadio financiero. Esa es la definición de, no sé, una casa fortuna o una cosa así. A mi gusto estamos hablando de un tema de almas, más okay. que de temas económicos y de y cínicos y todo ese relajo. ¿no? Va más allá y retenerlo de verdad creo que es súper complicado, pero yo creo que va de convivencia, comunicación Ajá. y pues el día a día, ¿no? Resolución de conflictos diarios. Okay. Aunque igual estamos equivocadas porque pues aquí está la prueba, ¿no? Sí. O bueno, no nos ha tocado un buen hombre. Exacto, a lo mejor nos ha tocado un buen hombre. Aparte creo que también tiene que ver de la generación a las edades, ¿no? No es lo mismo como una persona de 20 años visualiza retener a una pareja, o sea, sea hombre o mujer, Ajá. a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? Entonces yo creo que son muchos factores, es multifactorial. O sea, igual a cualquier edad, es decir, yo les pregunto que si ustedes salen con cualquiera, yo sé que no, la mayoría de las chicas no lo hacen, filtran mucho al hombre, es decir, el hombre, para poder atraer a una mujer, pues tiene que cumplir con un montón de características, las cuales uno pues tal vez desarrolla en unos 5, 10, 15 años para ser atractivo para una mujer. Entonces, él ya hizo su trabajo, ya soy atractivo, tú ya estás en la cita conmigo. Te he convencido, gracias a todo el trabajo que yo he llevado a lo largo de 10 años, ahora tu trabajo como mujer pues, sería retenerme, ¿no? O el hombre tendría que seguir insistiendo ahí. El resto de la vida la mujer tiene que estar en ese rol de retener. También diré que sí hay, obviamente sí creo que, no, que para, para ser un hombre que atraiga a muchas mujeres tienes que tener muchísimos más atributos que, que para que una mujer atrayendo a muchos hombres. Pero sin embargo, por mucho que los hombres tienen los estándares más bajos, tal vez en respe con respecto a una chica para algo casual o incluso para una relacioncita, ¿no? Como tipo, eres mi novia y te presento a mis padres, pero no necesariamente te veo como más, más allá, yo eso lo he visto todo el, constantemente, creo que todos hemos visto relaciones así, donde sí es una relación seria, entre comillas, se conocen los padres del otro, llevan un buen tiempo juntos, pero bien sabemos que él no la ve como más allá que eso, que el día de mañana no va a ser con la que se casa o con la que tenga hijos, qué sé yo. Entonces, con respecto a, 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 quién, a, ven para, a quién ven para algo más serio, sí tienen los estándares más altos, en mi opinión, es simplemente que con cosas más casuales los tienen más bajos, pero no, los hombres no se casarían con cualquiera menos actualmente. Habrá algún que otro que sí, pero no, no suele ser el caso. ¿No sería lo más lógico que la mujer dice, ok, ahora yo te retengo? ¿Cómo te retengo con cuidados y siendo diferente a todas las demás? Mira, es que tú lo dijiste, no sería retenerlo. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos retroalimentamos? Es que retener suena como desde la obligación o desde tu esposo. No, oh. pero no sé si que se quede con nosotros okay. ese hombre. Ok, que se quede con nosotros. ¿No será lo justo? Sí, y podríamos decir que sería fácil, ¿no? Pero digo, yo creo que a lo mejor una de las relaciones más difíciles son las de pareja. Bien, soy yo. ¿Qué quieren los hombres? No, no tengo la menor idea. O sea, depende de qué hombres, ¿no? Hay muchos que nada más quieren cama. Tratando de generalizar, ¿qué quieren los hombres? ¿Qué quieren los hombres, amiga? ¿Qué quieren? ¿Tú nos puedes decir qué quieren los hombres, más bien? Los hombres, eh, a grandes rasgos, queremos eh, paz, queremos acción en el colchón y queremos que nos procuren y que nos respeten, a grandes rasgos. Ok, pues entonces así lo retenemos, ¿no? Pues yo, yo, es que yo como hombre digo, pues es muy fácil retener a un hombre. ¿Cómo retendrías a una mujer? ¿Cómo retendría yo a una mujer? Manteniéndome siempre top en todos los, en todos los aspectos, físico, emocional, económicamente, los valores ya van de cajón, la comunicación, pero esos nunca bajarían, físico, económico, eh, emocionalmente, siempre... Pero esta, esta es la gran trampa, sí creo que es un buen consejo para los hombres, manténganse top en general, no solamente para retener a una mujer, y es el consejo de él, él no lo dice, solamente lo hace para la mujer, pero hay montones de hombres que están top y la mujer aún así los deja o les es infiel, porque una persona que te va a ser infiel o que te va a dejar, lo va a hacer estés, estés en, tu, en tu forma top, en tu momento financiero top. Entonces, al final, no, no creo ni que eso sea una forma de retener a, a una mujer. Eso es simplemente algo que tienes que hacer por ti mismo. Una mujer también. Creo que una mujer también tiene que estar top. Tiene que estar en su, en su mejor momento físico, lo, lo mejor que pueda. Arreglarse, no sé, 
aprender a cocinarle, etcétera, etcétera, todas las cosas que dice él. Creo que eso es una cosa, una expectativa de, siempre lo digo, de ambos, y que sí parece un poco como, ay, qué pereza, pero no, no hay relajo en esta vida. A mí siempre me gusta decirlo así. El momento que te relajas, se acabó la gracia. Creo que eso no es una cosa tan exclusiva para los hombres. ¿Cuántas mujeres no hay que se dejan ir también? Que están como, ay, me casé, ay, ya estoy en una relación, ahora engordo 20 kilos y nunca más me arreglo. Y después me pregunto por qué le gusta más la otra, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene que estar activo en ese sentido. Arriba. Yo creo que estamos hablando de escalas o sea, niveles de valores con los que uno va entrando en una relación y, y antes de cómo entra una relación, lo que tú has dicho, ¿no? El filtro que tenemos. Pero yo repito, yo creo que tiene mucho que ver también con la generación. De los 20, 30, 40, 50, creo que vamos priorizando de una manera diferente, ¿no? ¿Y sabes qué? Los objetivos que tenga también, cada quien, sí, o sea, sí, sí, si no tienen ejemplo. objetivos comunes. Para nada, no, la nada. economía puede ir cambiando a los 20, 30, una Bienvenido. persona de 20 puede buscar a un hombre, una mujer de 20, un hombre de 40, porque aparentemente puede estar más estable económicamente, ¿no? Como a los de 40, 50, buscan una chica de 20, 30 años porque es sexualmente más activa, ¿no? Entonces, decir que algo para retener, yo en lo personal no me gusta retener. O sea, eso, yo creo que a lo mejor por eso sigo soltera, ¿verdad? ¿Tú sabes el tema? Lo pregunto respetuosamente, que las chicas dicen, yo no estoy dispuesta a retener, que se quede si quiere. No, ¿sabes qué? Yo y nosotros estamos buscando que nos retengan. Cuando quieres a alguien, vas a tratar de retenerlo. Tal vez la clave sería el amor, ¿no? la comunicación y vida la palabra es muy, muy fuerte retener sí, para mí es muy fuerte la palabra retener yo creo, que, la... yo creo que ese es el problema también que la palabra retener suena a lo que ellas decían como que lo estás reteniendo contra su voluntad en lugar de la forma, la forma más correcta sería y, y está muy bien que lo diga así porque causa todas estas emociones en, la, en las personas entrevistadas pero la forma así indicada para que ellas no se pusieran de esta forma sería como ¿qué, qué, qué harías para, para mantener a esa persona feliz en la relación, etcétera? La mejor manera es cómo conservar una relación, cómo poder mantener o alimentar o seguir nutriendo en una relación, ¿no? Alimentar. Digo, hay personas que empiezan chicos y a los 40, 50 años se van divorciando, ¿no? Y hay amores que se encuentran a los 50 años, ¿no? Entonces, okay. yo creo que es ser, ser genuino, ¿no? Oigan, ¿y ustedes, eh, ¿qué, ¿ustedes cuántos años tienen? 46. 46. ¿Tú, ¿Tú estás más o menos igual, 46? Sí. ¿Y qué hombres les gustan a ustedes de qué edad? ¿Para qué? ¡Exacto! Digo, es un canal como digo, porque también hay necesidades, ¿sí ¿sabes? Para, a ver, yo quiero saber. Sí, para todo, una todo, relación, todo. pues más o menos de la edad, ¿no? Yo, yo quiero para saber, para una noche, una noche de pasión, y la otra para una buena relación, una, algo, algo bien duradero. Mira, por ahí dicen que el colágeno también es muy bueno, ¿eh? Entonces, ¿Qué tan joven? ¿Qué tan joven? Que pueda alcanzar el timbre. O sea, le gustan los jovencitos. Ay, ay, ay. Pero ahorita ya los alcanzan de los... Ah, pues ya. No, no te quedes. No, no, no. no, no. no, no, no. Tan joven? Tiene que ver tanto con mi sugar, sugar mom y todo esto lo que se está dando. Esto también es el tipo de cosa que si fuera del revés, si ahora él va y entrevista a hombres y, y le, a hombres de la edad de ellas de 46 y ellos dicen, bueno, imagínate, el colágeno es muy bueno, nos gustan las jovencitas, los funan. Para no, 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 nada que ver. O sea, todos tenemos deseos. Eso es un hecho, ¿no? ¿De qué, ¿De qué edad les gustan eh, jóvenes a las chicas de 46? Pues es que más bien que también se dé como la química, ¿no? O sea, digo, pues, o sea, que, de, que tiene que haber química, ¿no? ¿Y algo formal? ¿A qué edad les dan, apuntan ustedes? De 40 para arriba. Unos 45 para arriba, ¿no? 45, 55, más o menos. Sí. Tope, 60, Tope. 70, 70 es demasiado. Pues no sé, es que hay personas que se ven de 50 años y parecen de 60, ¿no? Hay personas de 60 que parecen de 50, no lo sé, o sea, el físico tiene algo que ver, pero no es lo más importante. Lo más importante. Es todo, es todo que, el conjunto. Sí, yo creo que llega un momento que, bueno, por lo menos yo creo que en nuestro caso tiene mucho que ver también uh, su, su sistema de creencias, cómo piensa, no solamente el físico, ¿no? Okay. Sí. Mariana, ¿qué quieren los hombres? ¿En qué sentido? ¿Qué quieren los hombres? Es que depende. <risa> Éxito, amor, no sé. Pero, ¿Tienes novio? Que, sí. ¿O esposo? Novio. Novio. Uh -huh. En ese aspecto, ¿qué quieren los hombres? En una relación, en, okay. nuestro, en nuestro caso, eh, amor, lealtad, eh, pues nada, pasándolas muy bien y yo creo que complicidad, pero pues okay. sí. ¿Suena como algo muy fácil de obtener? Depende de la pareja que tengas. Con la mía y con lo que yo tengo, okay. sí. En concepto, o sea... Lo, lo, que, lo que ambas personas idealmente querrían es lo que en inglés se usa mucho el término de ride or die, como una persona que estará contigo en las buenas y en las malas, y en concepto es muy fácil no como eso es lo que, lo que busca un hombre al final una ride or die, qué sé yo, pero es que encontrar hombres o mujeres, encontrar una persona así actualmente, la, una persona que esté contigo en las buenas y en las malas, que no se vaya a la, a la primera o que, o que no esté ahí en realidad solamente para el rato, eso, eso es súper valioso, tener gente así en tu vida actualmente ni siquiera de pareja, amigos, familiares súper valioso Sí. Suena muy fácil de obtener, pero en, en la práctica hay un montón de mujeres sí. eh, solteras y hombres solteros. Ajá. Pues, qué? bueno, creo que depende mucho de la persona en la etapa en la que estés, qué es lo que estés buscando, qué quieres. Si quieres soltería, pues vas a seguir soltero, pero si estás como enfocado en buscar algo en específico, pues llega un punto donde si se encuentra y ya que lo tienes, pues realmente es como entre los dos no trabajar en ese objetivo que se tenga en la relación y en, y en la vida de cada uno. ¿no? Oye, si tú fueras, si tú fueses hombre, sí. ¿crees que encontrarías esas cosas que me has comentado fácilmente? Sí. ¿Actualmente? Sí. ¿Lealtad? ¿Amor? ¿Qué más era? Eh, pues, digo, la parte de pues, tener como la química con tu pareja, sí. ¿Tú crees que es fácil encontrarlo eso en las mujeres actualmente? Bueno, 
Honestamente, este, este, este canal va de ser... De mujer y, y no, ahorita creo que como mujer encontrar a un hombre así está complejo, pero también creo que para el hombre va a ser complejo. Mujeres también ahorita ya tenemos mucho más definido el no conformarnos con uno, ¿no? O sea, pero no ha sido eso siempre, de nuestras abuelas. Nuestras abuelas se casan con el mejor no, disponible. Las antes se tenía ya un concepto muy, oye, bueno, a veces tienes que encontrar esto y esto, y aunque a lo mejor no haya tanto amor, pero pues si te conviene, te quedas. Ahorita creo que ya también tenemos que definir, aunque te convenga, pero si no es algo que tú realmente quieres, porque no tienes nada que estar haciendo ahí. ¿Tú crees que mujer encuentra hombre más fácilmente que hombre a mujer actualmente? ¿Sí? ¿Mujer encuentra? Es más, la mayoría de las mujeres tienen esta idea que yo también la tenía cuando era más jovencita y no había visto tanto este tipo de contenidos que los hombres pueden, como, como nosotras sí tenemos más facilidad en obtener a alguien, la, la mayoría a veces para algo más casual o algo así, eh, te, tenemos esta asunción de que los hombres están en las mismas cuando para nada es lo mismo. Es difícil encontrar como mujer al hombre que yo creo que el hombre puede conseguir a, a, a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren las mujeres? <risa> Habla el hombre que quiere que... amor, química, comprensión. Mira, ¿qué yo creo que mujer? más que encontrar el qué, yo, yo desde mi edad, hay un factor que, me, que lo he analizado mucho, el tema de la edad. Como hombre llega un punto donde puedes tener n cantidad de edad y tu rango de opciones sigue estando muy amplio. Y como sí, mujer, sí. yo casi lo experimenté, llega un punto de que a partir de cierta edad es un, pues llega un rango, ¿no? Ya no te puedes salir de ahí. A veces si te quieres ir hasta abajo que es válido y se puede, pero justo viene este, esta parte de, del tabú social o bueno, a lo mejor cuando son menores de la parte de la madurez. Bueno, hay muchos factores donde te frena un poco más hacia el rango total de que puedas tener como opciones a tener una... ¿Tú qué le tiras? Ya lo que tengo ahorita. Pero ¿cuánto que no, no novio? ¿Tú qué, a qué edad le tirarías? Ah, yo no tengo problema con la edad. ¿18? No, bueno. Ah, bueno, ok, pasión. perdón, es cierto, yo no tengo problema con la edad si es, si es mayor o de mi edad o digamos 30, 30 para arriba. 30 para arriba. Ajá. Y tú dices, los vatos de 30 para arriba, 30, 35, 40, hasta 50, están buscando a las de las no, 20, yo ¿no? Me refiero, no, no, pues es que no sé, por eso te digo, yo no sé qué es lo que está buscando un hombre. A mi experiencia y lo que yo he vivido y a lo que puedo analizar en rangos de edades, sí veo que los hombres, independientemente de su edad, mm. tienen un rango desde, como tú dices... Uno no pesca ni un resfriado, Maricel. <risa> Tú lo acabas de decir, sí, las de 20. Entonces, pero pues no necesariamente es 20, puede ser 30, puede ser 40, puede ser también 50, pero curiosamente veo esa parte. Sí, sí, no, yo cuando, así cuando, la, cuando amigos o familiares o algo así me enseñaban su Tinder, yo me quedaba como, ¿en serio? ¿Esto es lo que tienes en tu Tinder? Porque para una chica lo que, lo que un chico recibe en todo su tiempo en Tinder, ella lo recibe en una hora. Me quedaba como, la, las mujeres de verdad no sé, no, no, las que no tienen idea de esto, de verdad se creen que los hombres tienen tanto acceso como, como las mujeres. Te puedo dar rango, es 20, 30, 40, hasta 50. Nosotras, si veo como un poco más limitado, el puedo subir, pero a veces también bajar es viable y es súper válido, pero pues no, a veces no se ajusta. Pues al final ya no tiene que querer el hombre, o sea, si es muy sencillo de conseguir, ¿por qué no lo consiguen? No, no ¿Será sé. que la mujer no lo ofrece actualmente? No, 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 tampoco creo que sea algo que tenga que ser el del, del lado de porque la mujer no lo pueda dar y el hombre no lo pueda conseguir. No creo que vaya por ahí. ¿Será? Sí. ¿No las ves muy empoderadas? Un besito, Anita, feliz año. Muy dedícate a tu trabajo, a tus viajes, a tu carrera. No, hombre. Sí, lo mismo que el hombre. El hombre también se dedica a sus viajes, a su carrera, a su profesión, a generar y crear. Pero siempre que buscamos la pareja. Sí, pero nosotros como que también. Sin hombre. Pero nosotros también creo que se puede tener esa dualidad de las dos cosas. O sea, no porque seamos empoderadas y podamos tener independencia económica, ser exitosas profesionalmente, implica que no podamos tener la parte de conseguir lo otro. Creo que debe ir a, a igual. Es más complejo porque justo creo que sí existe una parte del hombre. Si ve a alguien muy realizado, a veces se puede llegar a intimidar de eso, no lo sé. Pero, pero no nos importa. Pues entonces que por mis amigas que a lo mejor lo han estado batallando, pues quisiera ¿Sabes? que no existiera. ¿Sabes a quién les importa a las chicas? Pues bueno, no. Porque ven a, uno, ven a un hombre que no está al... Dicen, si no está a mi nivel, si no me da que no me quite. Esto no es cierto, ¿eh? Hay muchos hombres que directamente no salen con mujeres que ganan más que ellos porque los hace sentir... No los hace sentir masculinos del todo. Pero no es siempre la mujer. Es lo que me gusta decir estas cosas. Siempre se le dice que la mujer. Sí, es cierto que muchas mujeres no, pero también hay muchas que sí. Hay muchas mujeres que de verdad no les importa salir con un hombre que gane lo mismo que ellas o, me o menos que ella pero, pero a veces es el hombre que cambia esa dinámica. Simplemente es una dinámica que rara vez funciona y creo que la gente deben evitar por esto. Pero sí conozco casos donde a la mujer no le importaba y el hombre era el que le importaba. ¿Válido? Le dan patada en el trasero. Válido, yo creo que vuelvo lo mismo. Creo que va a depender mucho de lo que esté buscando cada quien y lo que quiera enfocar. ¿Cuál es el secreto para un matrimonio exitoso? Pues llevársela bien, quererse y respetarse. El hombre está como preguntando, ¿sabe qué dice? Y tenerse confianza. ¿Es fácil tener satisfecho a un hombre? Pues ahí puede decir. ¿Pero usted qué piensa? Pues no, no es tan fácil. ¿No es tan fácil? <risa> ¿Usted qué dice? ¿Es fácil mantenernos satisfechos a los hombres? Pues sí, que nos den bien de comer. Ajá, ¿sí? No, 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 es llevarla bien. Fíjese, hace poco salió. Discúlpeme. Sí, respetarse, llevarla bien y pues, entenderse. Si te entiendes con tu pareja, ya la llevas de ganada, ¿no? Excelente. Hace poco salió un comediante diciendo que para mantener a un hombre feliz hacía falta comida, tranquilidad y acción en el colchón. Y que con eso era suficiente. Fue súper eh, señalado y criticado. Sin embargo, pues, no sé, ¿ustedes qué opinan? Pues no, no, no siempre se puede estar a todo al... Tiene uno que estar en equilibrio. ¿Pero con eso bastaría para ¿Qué? tener un hombre feliz? Eh, 
Pues es que eh, se, se ponen muchas cosas. Una, llevarse bien. Y el carácter de cada quien también hace, hace la, la diferencia, porque sí, también hay personas que son más, tienen el carácter más fuerte y pues sí, es un poco, no sabe uno ni cómo controlar. Okay. Pero por ejemplo, él y yo, pues yo soy un poco más de carácter fuerte, pero no sé, como que nos hemos llevado más, llevado mejor. Bien. ¿Usted cree que con esos tres factores pudiera un hombre estar felizmente casado? Pues son varias cosas. Yo, yo agregaría que, pues que también debe haber una estabilidad económica o al menos un esfuerzo por, a, por hacer que tu familia esté mejor. Sí, no, sí, al final, por lo menos en Estados Unidos, muy muy buena respuesta la de él. En Estados Unidos, la, el motivo número uno por el cual la gente se divorcia es por, por problemas financieros. Entonces, si sí si hay problemas financieros, va a ser muy estresante para la pareja y casi siempre se acaban divorciando. Eso, eso es sumamente importante. Pero claro, la, la, esto de lo del meme de sándwich, silencio y sexo es como, como exclusivamente lo que la mujer brindaría. Siempre lo logras, pero pues, siempre trabajar por ello, ¿no? Pero yo digo que es parte importante, el, que el hecho de que ellos vean que tú estás luchando, que cada vez te esfuerzas, que, que no dejas a tu familia, ¿no? Que siempre, primero tu familia y luego lo demás. Ya, chicos, solo para terminar, ¿por qué será que, denme su opinión, por qué será que actualmente se, se sataniza muchísimo el matrimonio? Se le dice a la chica, no te cases, no tengas hijos, dedícate a tu carrera, a viajar, a... ¿qué estará sucediendo? ¿Por qué, ¿Por qué existirá esta campaña en contra del matrimonio actualmente? ¿Lo han notado? Sí, hay mucho egoísmo ya de, de las personas, de los jóvenes, de no compartir lo que ellos tienen o de lo que ellos hacen. Simplemente ellos ya que tener lo mío, tú lo tuyo y, y no buscan el momento de compartir. Nosotros en nuestro caso, cuando nos casamos o antes de casarnos, pues te preparas, juntabas para tu boda, para comprar tus muebles, para tener donde vivir. Y ahora no, les vale. Ya, no. ya nada más. Es... No sé por qué me parece tan cute eso cuando dijo para juntar para tus muebles. Que te juntas, tú pones tu parte y yo, y yo así lo veo, ¿no? Y entonces, si le entregan a las muchachas, bueno... Sí, sí, lo que, lo que el hombre está diciendo está súper, está súper bueno. A lo mejor se oye mal, pero si ellas se dan, pierden más, ya los hombres no les toman interés, ya tienen lo que quieran y ya les vale, ¿no? Ya, ya para qué luchas, si ya lo tengo. Totalmente. Bueno, esa es mi opinión. Qué bueno, a ver qué dice. Las muchachas, bueno, a lo mejor se oye mal para comprar... Vamos a ponerle otra velocidad para, para, para entender, a ver. Para tener donde vivir. Y ahora no, les vale. Ya, no. ya nada más este, te juntas, tú pones tu parte y yo... Y yo así lo veo, ¿no? Y entonces, si le entregan a las muchachas, bueno, a lo mejor se oye mal, pero si ellas se dan, pierden más, ya los hombres no les toman interés, ya tienen lo que quieran y ya les vale, ¿no? ¿Ya, ya claro. para qué luchas? Si ya lo tengo. Totalmente. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? A lo mejor tal vez criticada, pero esa es mi opinión. Supongo que está hablando de la intimidad, como que si las chicas se regalan así de esta forma íntimamente, que los hombres pierden interés, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero ¿quién le dice eso a una mujer actualmente? ¿Y, y, y qué hombre además admitiría eso? Porque muchos dirían, no, 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 a mí da igual que la primera noche ya, yo, yo esa la tomo igual de en serio que, que otra que, que sí ten... Y también esta cosa de cómo, cómo los hombres muchas veces esperan que las mujeres no sean promiscuas, pero luego sí esperan que las mujeres se, se acuesten con ellas las dos primeras noches o una cosa así. No, no pueden coexistir esas dos cosas. Una mujer que no es promiscua no va a estar teniendo intimidad. Tan, tan del principio contigo, a no ser que de verdad seas una excepción, pero como tú sabes que tú eres la única excepción, ¿no? Pues yo con usted, 100%. Eh, ¿Tan terrible es el matrimonio? Pues no, no es tan terrible, pero los jóvenes sí lo ven así muy terrible. ¿Lo ven muy terrible? Ya nada más se avientan al amistoso y de gratis. Muchas veces son ellas las que te, te invitan a ti a, a cenar y luego van a, a por el amistoso. Lo ven terrible como algo que dicen, no quieren una responsabilidad, pero de todos modos están juntos, viven juntos, comparten lo mismo, pero a lo mejor cada quien individualmente pagan cada quien lo suyo, pero pues no, son ahora los jóvenes de hoy son más egoístas en sí mismos. Hay chicas, hay muchas creadoras de contenido que aseguran que la mujer soltera es mucho más feliz que una mujer casada. Eh, bueno, a ser, ¿Será cierto? se puede decir... ¿no? Ajá. Lo que ya Ajá. Pero ya cuando tiene uno hijos, dices uno, bueno, es que yo ya no puedo vivir sin mis hijos. A lo mejor ellos, como no han tenido hijos, pues dicen, soy más feliz soltera. Pero cuando, cuando nosotros estábamos así, que duramos tres años sin tener hijos, pues estábamos a gusto. Pero ya cuando llegaron nuestros hijos, pues ya no podemos vivir sin ellos. Es muy diferente. Genial, chicos, les agradezco muchísimo que se diviertan. Igualmente, gracias. gracias. gracias.